카리아의 스모크도 다이어트 4일째 되는 날이고 어제는 어, 소정이네 집에서 홀리네 집에서 잠을 자고 거의 한 6시 정도에 일어나서 준비를 해가지고 좀 너무 빨리 나왔어요 카라상이랑 에스프레소 마시러 카페 들어왔는데 나름 평이 되게 좋은 것 같아요 그래서 지금 어르신의 미점에 왔는데요. 비가 갑자기 너무 많이 와서 머리가 다 젖었어. 우산 없어서 그냥 막고 다녔는데 머리가 다 젖었어. 그래도 어쨌든 이제 어르신의 미점에 갈라하고 잘 갈라하고 가도록 하겠습니다. 한국어 특별 안내도 있어. 
이제 홈피드 센터에 왔어요. 근데 베르사유에서 너무 많이 들어가지고 너무 피곤하고 지금 다리가 너무 아파서 도저히 홈피드를 돌아다닐 수가 없을 것 같아가지고 일단 카페에 와서 커피를 좀 마시면서 쉬려고 근데 유럽에 와서 한 번도 아이스커피를 마신 적이 없었거든요. 왜냐면 은 일단 살지도 않고 마시기가 힘들어요. 거의 파는 곳이 없다고 보면 되는데 근데 홈페이지 샀다 보니까 아이스 라떼랑 아이스 커피가 있는 거예요. 그래서 안에도 너무 덥고 지금 갈증이 너무 나서 따뜻한 건못 마시겠고 이걸 아이스 커피를 시켰어요. 네, 여긴 아이스 커피를 안 마시니까 뚜껑이 없어요. 그리고 제가 지금 이렇게 얘기하고 있으니까 사람들이 되게 희한한 눈으로 쳐다보는데 어 레퍼 나 어차피 내일이면 파리 없을 사람이니까 신경 쓰지 않습니다. 오히려 한국보다 외국이 신경이 덜 쓰이네. 그리고 아이스 커피 시키는 것도 굉장히 희한하게 생각이 되는 사람. 아이스 커피를 왜 마시지? 약간 이런 느낌. 네, 우리나라에서 얼주가라는 말이 있을 정도. 아이스 커피를 많이 마시잖아요. 그게 참 다른 것 같아요. 그래서 펌프 센터 왔는데 전신 아재 간만들도 볼까 하고 어, 스베니어 샵에서 어, 제가 노트를 한건 사고 싶어서 올스킨 노트 하나랑 그리고 작슨 폴라 이미 들어져 있는 가방을 샀어요. 제가 여행 다닐 때좀 편하게 내 가방을 잘못 챙겨가지고 저랑 잘 어울리는 걸로 하나 샀어요. 저는 이제 좀 쉬도록 할게요. 이따가 또 한스진모 공연 가야 되기 때문에 체력을 좀 비축해야겠어요. 오늘 파리 마지막 날 끝까지 열심히 돌아다니다가 이제 돌아가야 돼요. 네덜 아 돌아가는 게 아니지 다음 여정지로 가겠네요. 
Et l'un des thèmes musicaux auxquels je pensais et que les gens m'ont toujours demandé de jouer est le thème de Mission Impossible, que nous avons composé le premier jour à 6h du matin en traversant le lieu de tournage en Australie et plus jamais modifié depuis. Alors voyons s'il est resté aussi frais qu'il était alors. Mesdames et messieurs, Mission Impossible. Merci.